as well as um, your propagation characteristics le garda khedi pani um, amplitude modulation ko field strength lai chai effect garirahe ko huncha if uh, interference ko presence chaina bhane pachadi chai day time ma uh, even uh, pra- populated towns haru ma athwa bhanau na urban cities haru ma chai field strength generally uh, 2 millivolt per meter bhayo bhane pani hamile uh, chai uh, good quality ko sound signal chai receive garna saksham bhanera chai cha yo uh, ta calculate लिए डाटा एनालाइसिस अर अर्बन एरिया रूरल एरियाज में जीरो पोइ फाइव मिली वोल्ट पर मीटर नहीं भेपन जहाँ से ह्यूमन इंटरफेरेंस को अथवा मैनमेड इंटरफेरेंस कम हो जीरो पोइ फाइव मिली वोल्ट पर मीटर होता खेल नहीं गुड क्वालिटी को सीग्नल हमें हेन सकता अब ट्रांसमिटेड पावर लरु क्यारेक्टरिस्टिक्स के एफेक्ट कर सकता भूमि हेद रेडिएसन क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्राउंड को कंडक्टिविटी एक्सटेन्ट अफ कवरेज अस पछाड़ी प्रोपागेशन का क्यारेक्टरिस्टिक्स भाला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्यूजन ई फैक्टर्स एम्प्लिट्यूड मोडुलेसन को फील्ड स्ट्रेन्थ लफेक्ट कर डिसाइड कर अभी एम्प्लिट्यूड ट्रांसमिशन में डीएसबी इमिशन डीएसपी फुल कैरियर इमिशन होता जेनरली बोडकास्ट टर्मिनोलॉजिज में भादा खेल ए थ्री ई भनी रखे हो अब यह ए थ्री ई के होने हमें एक्जाम में लेख एक्जामिनेशन पॉइंट अफ भ्यू को हमें चाहिए तर ए थ्री ई ने के रिप्रेजेंट कर बुझना खोज्ता खेल ट्रांसमिशन को केस में जेनरली वन टू थ्री फोर फाइव बने रिप्रेजेंट कर पछाड़ी को फोर फाइव भाई टर्मिनोलॉजिज अप्सनल होने ठीक है न भेपी के फरक पड़ेन तर अगड़ी को वन टू थ्री पोर्सन भाई चाहिए कस्तो टाइप को मोडुलेसन हो कि हो भन्न को लगी चाहिए सो यो इसलिए वन टू थ्री रिप्रेजेंट कर फोर फाइव चाहे ये केस में मिसिंग छेन वन टू थ्री को वन ले टाइप अफ मोडुलेसन कुन हो भाई कुरा को रिप्रेजेंट कर एबीसीडीई जे लेखे होस को अकोर्डिंग अलरेडी प्रिडिफाइंड के मोडुलेसन होने राखे हो अब रेडियो कन्फ्रे एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कन्फ्रेंस में डिसाइड करें एने को यो मोडुलेसन बी को यो मोडुलेसन राखे हो सो ते अकोर्डिंग यहाँ ए आक अभी अब यह सेकेंड जिस हम टू वाले रिप्रेजेंट कर जेनरली नंबर्स यूज भैर हो टाइप अफ मोडुलेटिंग सीग्नल के हो भाई कुछ यहाँ रिप्रेजेंट में ए मोडुलेसन जस्ते थ्री टाइप अफ मोडुलेसन हो भाई कुछ को रिप्रेजेंटेशन चाहिए अब थर्ड में थर्ड में भादा खेल टाइप अफ इन्फर्मेशन कस्त खाल इन्फर्मेशन ट्रांसमिट कर थर्ड ने रिप्रेजेंट कर अगेन ये अल्फाबेट को बेसिस में तैं लेखी हो ये टाइप अफ मोडुलेसन हो हाई वाले हम केस में अलग डीएसबी इमिशन लाइक में सीफाई कर टेक्निकल टर्म में लिखा ए थ्री ई वाले लेखी रखे होनी ए थ्री ने रिप्रेजेंट कर डबल साइड बैंड एम्प्लिट्यूड मोडुलेसन हो ए डबल साइड बैंड एम्प्लिट्यूड मोडुलेसन होने भाई अस पचाड़ी थ्री वन चैनल में कं वन चैनल कंटेनिंग जिससे एनालग इन्फर्मेशन कंटेन्ट कर अभी थ्री ई वाने भादा खेल इसलिए भोइस अथवा म्यूजिक सीग्नल्स रिप्रेजेंट कर सो इसी रिप्रेजेंटेशन यूज कर हमें सीम्पली बुझ्ता खेल पछाड़ी फोर फाइव बने भी हो तो फोर फाइव भाई टर्मिनोलॉजिज को कुछ में यूज भक्सा कुने में यूज न होता फो भादा खेल फो ने ट्रांसमिटेड सीग्नल को डिटेल इन्फर्मेशन रखे हो फाइव फाइव में कुछ मेथड अफ मल्टिप्लेक्सिंग यूज करा भर्मेशन राखे हो सो इसी इस टर्मिनोलॉजी यूज कर हमें बुझ् को लगी हो तर एक्जामिनेसन में तो कर अब एएम ट्रांसमिशन में एवरी चैनल में रेडियो स्टेशन अलाउज नाइन किलोहर्स और टेन किलोहर्स बैंडवेथ भर अगड़ी नहीं हमें ऑडियो सीग्नल पढ़ा खेल हे जेनरली नेपाल को केस में फोर पोइ किलोहर्स को ऑडियो सीग्नल चाहिए यूज कर 
4.5 किलो हर्स को ऑडियो सिग्नल होने बीत गई तेज को ट्वाइस कर दाखिल ये अराउंड 9 किलो हर्स आउने बोयो 9 किलो हर्स को बैंडविथ हमने रिक्वायरमेंट पर सो यो 10 किलो हर्स बने को तो यूएस में से 5 किलो हर्स को ऑडियो सिग्नल्स यूएस तेरा जो 5 किलो हर्स को ऑडियो सिग्नल यूज करें सो अन्य तेज लाइ डबल कर दा 10 10 किलो हर्स को बैंडविथ रिक्वायरमेंट होन्स अब बुझ दाखिल ये आमिले अब नेपाल को कॉन्टेक्स्ट में आए दाखिल ये नेपाल में 9 किलो हर्स को आरएफ बैंडविथ रिक्वायरमेंट पड़े ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने को और 801 किलो हर्ज़ में होना सकता है। तीस को बीच में जो होना सकता है ना वन खोजे को प्लस माइनस 10 किलो हर्ज़ ले इताउता हम बोला आर्कोस्टेशन से हमले बैठना सकता हूँ वन रा सॉरी 9 किलो हर्ज़ को इताउता में हमले आर्कोस्टेशन से बैठना सकता हूँ वन रा सा नेपाल को केस में अब यो फिगर को कुरा गर्दा खेरी से जस्तो आमले और यो गाड़ी एम एम सिग्नल सिग्नल को कुरा एरा एम ट्रांसमिशन को सिग्नल एरा सो अनि तेज पसारी अब एफएम को पनि सिमिलर नेहो अब इसमें जे मास्किंग को कुरा आउ जो मास्किंग माने को जे जनरली एक्जेसन चैनल को इंटरफेरेंस को ला इंटरफेरेंस को लाई जे लिमिटेड गर्न को लाई अथ रेडिएशन फ्रिक्वेंसी लाइन है लिमिटेड कॉरिडर से हम ले जो एडजेसन चैनल इंटरफेरेंस लाइज़ कम कर मास्किंग लेज़ की करनी वाय तो बंदा खेली त्यो बंदा बियोंड का फ्रिक्वेंसी आ रही लाइज़ एटूनियट सिग्नल्स आ रही लाइज़ एटूनियट कर दीने वाय अगाड़ी हम ले प्लस माइनस ट्वेंटी यहाँ से 10 किलोहर्स को रिफ्रेंस ली रहा था फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को लगी सो प्लस कुने ये उटा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में जे एम सिग्नल ट्रांसमिट भाई रहा था वन्ने पोसारी आमिले नेक्स्ट चैनल देखने वन्ने को तो इसको ये तापोटी प्लस 10 में प्लस 10 पोसारी प्लस 10 किलोहर्स पोसारी देखना सकते हो और तो इतना बोलते नेगेटिव साइड थी रा माइनस 10 किलोहर्स को बियोंड में चें आर को चैनल देखना सकते हो सो इन बी इन बिटवीन चें ये हम लोग जो ना बोर्डकास्टिंग सिग्नल अब वे ऐसे को रेफरेंस लियो वने 792 किलोहर्स में हम लोग एक चैनल � नाइन किलोहर्स प्लस गौरी होने से एट एट हंड्रेड वन किलोहर्स ऐता है को सो यो किस में एग्जांपल में से टेन किलोहर्स ली रहा सर सो टेन किलोहर्स ऐता टेन किलोहर्स उतार सम्मोच है हम रो जून सेवेन हंड्रेड नाइनटी टू किलोहर्स में चैनल बोर्डकास्ट अथवा सिग्नल बोर्डकास्ट हो रहा सर तेज सिग्नल से बोर्डक ट्वेंटी किलो हर्स सम्मा आई पुक्ता के लिए माइनस ट्वेंटी फाइव डिबी ले तो सिग्नल एट्यूनियट होन्स और बोर्डकास्ट होन्स आप बने को बियोंड ट्वेंटी किलो हर्स से इसको सिग्नल को तो डिस्प्ले बोर्डकास्ट हो रहा सा बने बस आरी तेज़ लाइसे कंप्लीट एट्यूनियट करें सा अगर तो सिग्नल ले पास होना दे दे ना � बायो नहीं आई ना इले फ्रीक्वेंसी मास्किंग में नहीं सेम हो फ्रीक्वेंसी मास्किंग में अपनी ये ये कॉन्सेप्ट जी थी वो तेरी नहीं यूज़ होने हो तो ना ये आ जाए किस होना है ये इसमें लगभग सिमिलर नहीं सा हम लोग नेपाल को कॉन्टेक्स्ट में नाइन किलोर्स में होने हो यूएस थी रोज़ टेन किलोर्स में होने तो सिर्फ टेन किलोर्स लाइन रेफरेंस ले रहा गोई रहा सो यहाँ चाहे हमले फ्रीक्वेंसी मास्किंग को कुरा कर दा हेरी प्लस माइनस सेवेंटी फाइव किलोर्स को डेविएशन मान रहे हो पॉर्� अन्य 120 120 लाइज़ है रिफरेंस लिए रह गए रहा सा प्लस माइनस 120 किलोहर्स बंदा बियोंड का सिग्नल सारू आह सॉरी 240 का सिग्नल सारू लाइज़ है कंप्लीट एटूनियट करनी मन्नी साब लेज़े होने सा अन्य जो बंदा बाहे को यू एक्चुअल कैरियर सिग्नल को प्लस माइनस 120 किलोहर्स माचे आह कंप्लीट सिग्नल से जाने वायो 
अनि त्यो भन्दा बाहेकको रिमेनिंग 120 मा चाहिँ -25 डीबी ले original ओरिजिनल सिग्नल एटिनेट भएर ट्रान्समिसन हुन्छ त्यस भन्दा बियोन्ड 240 किलोहर्ज भन्दा बियोन्ड +240 किलोहर्ज भन्दा बियोन्ड का सिग्नल गर्नु भनेको चाहिँ कम्प्लिटली एटिनेट हुन्छ नि त्यो ट्रान्समिट हुँदैन भन्नको लागि हो स्पेक्ट्रल मास्किङ चाहिँ त्यसरी युज गरिराखेको हुन्छ यो चाहिँ अलरेडी प्रीडिफाइन्ड एफसीसी ले नै निर्धारण गर्दिएको हुन्छ so esko according ne jati pani fm transmission gari raheka chan am transmission gari raheka chan tesle chai maintain garnu parne huncha country wise chai halka farak parna saksha aba yo fm transmission ko kura garda kheri chai simply bhanda kheri aba carrier wave chai message signal ko frequency ko according changes garinchha bhanera bujyo tyo bhane ko normal bhayo अब एफएम मोडुलेसन मा चाहिँ मल्टिपल पेयर्स अफ साइड ब्यान्ड हुन सक्छ कति साइड ब्यान्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको मोडुलेसन इन्डेक्स्ड को बेसिस मा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौ अनि यहाँ अब फ्रिक्वेन्सी डेभिएसन भनेको चाहिँ प्लस माइनस 75 किलो हर्ज भनेर थ्योरिटिकली राखि राखेको छ प्राक्टिकली चाहिँ 100 120 किलो हर्ज को प्लस माइनस डेभिएसन भनेर चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ अब नेपालकै केस मा राख्दा खेरि पनि नर्मल्ली क्यारियर चाहिँ क्यारियर एउटा क्यारियर्स र च्यानलहरुलाई असाइन गर्दाखेरि चाहिँ 200 किलो हर्ज को इन्टरवलसहरु चाहिँ राखिएको हुन्छ इभन काठमाडौँको कुरा गर्दा अब इभन यो कति च्यानल सेपरेसन गर्ने एउटा च्यानल देखि अर्को च्यानल अथवा एउटा बोर्ड सिग्नल ब्रोडकास्ट भएको च्यानल देखि अर्को सिग्नल ब्रोडकास्ट भइराखेको च्यानलमा चाहिँ कति डिफरेंसेस राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेंडिंग अपन क्राउडमा पनि अथवा कुन एरिया हो रुरल एरिया हो अर्बन एरियाज हो त्यसमा पनि डिपेंड हुन्छ काठमाडौँको केसमा चाहिँ एउटा च्यानल देखि अर्को च्यानलमा चाहिँ जनरली अराउन्ड 600 किलो हर्ज को चाहिँ डिफरेंसेस राखिएको हुन्छ इंटर चैनल इंटरफेरेंस लाइक कम करना को लगी अनि अब ऑडियो फ्रीक्वेंसीज इन केस ऑफ एफएम को कुरा गर्दा फिर ये 52 1500 15,000 हर्स सम्मा होन्सा अनि इसलिए जे 70 प्लस माइनस 75 को 75 किलो हर्स को आरएफ बैंडविथ रिक्वायरमेंट होन्सा अब फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रि एम्फिस प्रि एम्फसिस सर्किटहरु पनि युज गरेको हुन्छ प्रि एम्फसिस सर्किटले चाहिँ अब त्यो मोडुलेटिङ सिग्नल्सहरु पास गरेर त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ जसले अल्टिमेटली चाहिँ सिग्नल टु नोइज रेशियोलाई इम्प्रुभ गरिराखेको एम को कंपेरिजन में हम ये दाय फ्रीक्वेंसी एफएम एफएम चैनल यूज एफएम ट्रांसमिशन कर दाय ही दीचे बैंडविथ रिक्वायरमेंट वाले को वाइडर होने बोल अन्य जस्टले कर दाय ही दीचे हम ये एक्सटेंड करना सकने वाले ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट रेट वाले को से 15 किलोहर्स नम्मा से एक्सटेंड करना सकें जो अन्य अब अल्टीमेटली 15 किलोहर्स लाइट से टेंटेटिव 20 देखी 30 किलोहर्स को बैंडविथ रिक्वायरमेंट चाइन चाव पने रचे मान जो 15 लाइट ट्वाइस कर दा हेडिपन 30 किलोहर्स नम्मा में � अनि इसमें अब एफएम को एडवांटेज कई कुरागर दहेरी आने लाय था वो के कुरावो एफएम में लेस नॉइज़ होन्स लेस नॉइज़ की ना होन्स हो वन्ने कॉन्सेप्ट से था उन्हों पर जनरली जो तीपुन नेचुरल अथवा मैनमेड नॉइज़ सिग्नल्स हो रहे थान जो तीपुन एटमॉस्फेयर में जनरेट पाएगा नॉइज़ सिग्नल हो � फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट कर दा हरी जाए हमले एम्पलीट्यूड ला चला के होते हैं ना टेस्ट ले कुने पन इफेक्ट करना सकते हैं ना सो टेस्ट ले कर दा हरी जाए एफएम ट्रांसमिशन में लेस नॉइज होने हो और आर को बने को क्वालिटी ऑफ एफएम बोर्डकास्ट और गाड़ी हमें ले हाई फीडिबिलिटी लाई से कंस्ट्रेंट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बने कुछ है अराउंड 10 और 15 किलोहर्ट्ज सम्मा बायो तो उन दाखिल दीजिए बैंडविथ रिक्वायरमेंट बने को तो इसको डबल 20 तू 30 किलोहर्ट्ज सम्मा रिक्वायरमेंट होने बो जस्ट में ऐसे हाई फीडिबिलिटी कर दाखिल इपने हमें बैंडविथ रिक्वायरमेंट बियोंड � ऑडियो फ्रिक ऑडियो सिग्नल ना हमने बोर्डकास्ट कर दा हेरी हाई फीडिबिलिटी हमरो रिक्वायरमेंट होता है हेरी जो मोर देन 15 किलोहर्ट्ज रिक्वायरमेंट होने सा वाने रहो उनसा सो तेज़ लाइफ ओनी फुलफिल करने बाको होना ले जे इस बड़ा चा एंगल क्वालिटी से रिसीव करना सक्षम वाने रहा 
अनि स्टिल पनि हाई फिडिबिलिटी लाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर आइटीयु ले चाहिँ यति यति सम्मको मोडुलेसन इन्डेक्स रेन्ज राख्दै भनेर चाहिँ राखिराखेको हुन्छ अब एफएम ट्रान्समिसन को कुरा गर्दा खेरि चाहिँ स्टेरियोफोनिक ट्रान्समिसन को कुरा आउँछ स्टेरियोफोनिक ट्रान्समिसन भनेर भन्दा खेरि हामीले अगाडि सुरु देखि नै स्टेरियोफोनिक ट्रान्समिसन लाई हेर्दा छौ स्टेरियोफोनिक ट्रान्समिसन मा चाहिँ दुईटा च्यानल हुन्छ दुईटा च्यानल हुन्छ दुईटा माइक्रोफोन बाट सिग्नल्स हरु आएको हुन्छ अनि त्यो सिग्नल्स ले चाहिँ सेपरेट च्यानल्स युज गरेर ट्रान्समिट हुन्छ फर्दर त्यसलाई हामीले रिसिभर साइड मा पनि दुईटा सेपरेट लाउड स्पीकर थ्रु लिन सक्छम भनेर थियो अब यसलाई फर्दर बुझ्दा खेरि चाहिँ स्टेरियोफोनिक ट्रान्समिसन ट्रान्समिसन मा चाहिँ जनरली दुईटा च्यानल नै भयो लेफ्ट च्यानल र राइट च्यानल भनेर रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छ यहाँ पनि त्यही कुरा लेखिराखेको हुन्छ अनि अब लेफ्ट च्यानल र राइट च्यानलको लागि चाहिँ इचलाई डिफ्रेन्ट स्पिकर्सहरू सेपरेट स्पिकर्स प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ अब यसमा पनि एफएम ट्रान्समिसनमा चाहिँ हाम्रो सेटअप चाहिँ यसरी डेभलप गरिराखेको हुन्छ कि यसले बोथ काइन्ड अफ सिग्नल चाहिँ जेनरेट गर्न सक्छ मोनारियल सिग्नल पनि जेनरेट गर्न सक्छ अनि यतापट्टि स्टेरियो सिग्नल पनि जेनरेट गर्न सक्छ सो स्टेरियो इन्फर्मेसन छ भने त्यही अनुसार सिग्नल पछाडि एल र आरमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ मोनारियल सिग्नल छ भने एल प्लस आर सिग्नल गरेर मोनारियल सिग्नलमा ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ अ लेफ्ट माइनस राइट च्यानल इज एडेडेड फ्रिक्वेन्सी मोडुल सर्ट क्यारियर अनि अब यो स्टेरियो ट्रान्समिसन गर्दाखेरि चाहिँ क्यारियर क्यारियर सिग्नलको लागि भनेर चाहिँ एउटा पाइलट टोन युज गरिएको हुन्छ पाइलट टोन भनेको नाइन्टिन किलो हर्सको युज गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ एउटा स्पेसियल टाइप अफ सिन्क्रोनाइजेसन सिग्नल हो जसले चाहिँ एनलग अर्डर्सहरूलाई चाहिँ एनालग रेकर्डर्सहरूमा चाहिँ जेनरली नाइन्टिन नाइन्टिन किलो हर्सको चाहिँ पाइलट टोन चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ अब यसमा त्यो नाइन्टिन किलो हर्सबाट चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ गरेर थर्टी एट किलो हर्सको सब क्यारियर जेनरेट गरिराखेको हुन्छ खासमा यो थर्टी एट किलो हर्स भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको अब यो यसलाई चाहिँ एज अ क्यारियर वेब युज गरेर चाहिँ डबल साइड बेन्ड सप्रेस क्यारियर सिग्नल चाहिँ जेनरेट गरिन्छ स्टेरियो ट्रान्समिसनमा अनमोडि अनि त्यही कुरा नै यहाँ लेखिरहेको छ यो थर्टी एट किलो हर्सको सब क्यारियर भनेको चाहिँ नाइन्टी एट किलो हर्सको सब क्यारियरबाट चाहिँ जेनरेट गरेको हो भनेर छ अनि सब डबल साइड बेन्ड सप्रेस क्यारियर मोडुलेसन एफएम ट्रान्समिसनमा युज गरिरहेको छ भने पछाडि चाहिँ यसमा के हुने भयो त क्यारियर चाहिँ सप्रेस्ड भएर पछाडि आउने भयो क्यारियर सप्रेस्ड हुन्छ अप्पर साइड ब्यान्ड र लोअर साइड ब्यान्ड मात्रै भिजिबल हुन्छ इन स्टेरियो ब्रोडकास्ट अ कम्पोजिट एफ एम एफ एम सिग्नल इज एप्लाइड टु द एफ एम मोडुलेटर भनेर छ यो फिगरले चाहिँ त्यही नै रिप्रेजेन्ट गरेको जुन लेफ्ट र राइट भन्ने सिग्नल छ यो भनेको हाम्रो बेस्ट ब्यान्ड सिग्नल भयो अथवा ओरिजिनल मेसेज सिग्नल भयो त्यसलाई चाहिँ पाइलट टोन भनेको नाइन्टिन किलो हर्सको फ्रिक्वेन्सी युज गरिराखेको हुन्छ यो नाइन्टिन किलो हर्सलाई चाहिँ मल्टिप्लेक्स मल्टिप्लेक्सरमा प्रोभाइड पठाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सब क्यारियर फ्रिक्वेन्सी थर्टी एट किलो हर्सको सब क्यारियर फ्रिक्वेन्सी जेनरेट गरिन्छ त्यो थर्टी एट किलो हर्सको सब क्यारियर फ्रिक्वेन्सी युज गरेर चाहिँ डिएसबी एससी मोडुलेसन चाहिँ गनिन्छ यसलाई सो एस यतापट्टि मोडुलेटेड भयो यो यहाँ भन्दा यताको मोडुलेटेड सिग्नल हो यसले चाहिँ के कन्टेन्ट गर्छ त सप्रेस्ड क्यारियर सिग्नल भयो यो अनि यो अप्पर साइड ब्यान्ड र लोअर साइड ब्यान्ड चाहिँ यसरी सिग्नल कन्टेन्ट गरिराखेको हुन्छ अनि इन बिटविन यो नाइन्टिन नाइन्टिन किलो हर्सको यता र उता चाहिँ प्लस माइनस फोर किलो हर्स को चाहिँ गार्ड ब्यान्डको हुन्छ सो त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो फिगर यो फिगरमा चाहिँ यहाँ जोइन गरेर देखाइरहेको छ कतिपय फिगरहरूमा चाहिँ यहाँ गार्ड ब्यान्डलाई यहाँ स्पेसिङ राखेर देखाइरहेको छ खासमा फिगर बनाउँछ त्यो स्पेसिङ राखेर बनाउनु पर्ने हो त्यो भयो अब इभन मोडर्न मोडर्न एफएम सिस्टम्सहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली मोडुलेट गरिन्छ यो पाइलट टोन फ्रिक्वेन्सिजहरू यता त्यता नराखिकन डाइरेक्ट मोडुलेसन चाहिँ युज गरिन्छ भनेर भनिरहेको छ अब एफएम बोडकास्टिङको कुरा गर्दाखेरि एफएम बोडकास्टिङमा चाहिँ लाइन अफ साइडको रेस्ट्रिक्सन चाहिँ हुने भयो अनि नेक्स्ट भनेको यसमा अब रिपिटर्सहरूको नि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सेन्स एफ एम ट्रान्समिसन हामी सर्टर डिस्टेन्सको लागि युज गरिराखेको हुन्छौँ सो रिपिटर्सहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ एक्चुअल कभरेज अफ अ गिभन स्टेसन क्यान बी रिलायबली प्रिडिक्टेड आफ्टर द पावर एन्ड एन्टिना हाइट्स आर नो 
कवरेज कति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पावर पावर र एन्टेना हाइट थ्रु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ छ अब ट्रान्समिसन पावर भनेको चाहिँ एडभान्टेजेस एन्ड डिस डिफरेन्सेस बडे हामीलाई थाहा हुन्छ एएम ट्रान्समिसन एफएम ट्रान्समिसन बडे चाहिँ अब ट्रान्समिटेड पावर भनेको चाहिँ लेस रिक्वायरमेन्ट हुने भो एएम को कम्पेरिजनमा अनि लेस इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी चाहिँ हामीले दिनु पर्ने हुन्छ एफएम ट्रान्समिसन को केसमा अनि जनरली लोकल ब्रोडकास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एफएम ट्रान्समिसनहरु एम्प्लोयड गरिन्छ जहाँ लङ डिस्टेंस ट्रान्समिसन चाहिँ गर्नु पर्ने लङ डिस्टेंस ट्रान्समिसन गर्न सक्दैन लाइन अफ साइट चाहिँ एउटा रेस्ट्रिक्सन पनि हो एफएम ट्रान्समिसन गर्दाखेरि जनरली एएम एएम एफएम ट्रान्समिसन को लागि चाहिँ त्यो अनुसार नै एन्टेनाहरु चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ डिफरेन्ट साइज शेप एन्ड साइज को हुन सक्छ एफएम को लागि चाहिँ हामीले सानो हाइट को एन्टेनाहरु राख्दा पनि हुन्छ फ्यु फिट मात्रै को पनि हुन सक्छ अनि डाइपोल्सहरु चाहिँ राखिएको हुन्छ रेडिएसन को लागि त्यो भयो अनि स्टेरियो कोडिङ स्टेरियो कोडिङ र अगाडिको स्टेरियोफोनिक ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ सिमिलरली नै आइरहेको छ यसले चाहिँ यो प्रोसेसलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छ स्टेरियो सिग्नल ट्रान्समिसनको प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ कहिले कहिले चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको स्टेरियो बोडकास्ट ट्रान्समिसनलाई एक्सप्लेन गर भनेर सोधिरहेको छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले ट्रान्समिटर साइट र रिसिभर साइट खुल्ने गरेर चाहिँ यो फिगर एटलिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यसमा डिफरेन्स त के पनि छैन स्टेरियो सिग्नल छ भने पछाडि टू च्यानल हुन्छ लेफ्ट र राइट भनेर दुईटा च्यानल भयो ती दुईटा लेफ्ट र राइट च्यानललाई चाहिँ हामीले यो ट्रान्समिटर र रिसिभर युज गरेर चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्छौँ एफएम रेडियो स्टेसनमा भनेर छ यसमा के हुन्छ त लेफ्ट र राइटलाई एडिसन सर्किटमा पनि पठाइन्छ लेफ्ट र राइटलाई नै सब्ट्र्याक्सन सर्किटमा नि पठाइन्छ एल प्लस आर भनेको एडिसनबाट यहाँ जेनरेट भयो जुन चाहिँ यदि हामी मोनारियल रिसिभर युज गरिरहेका छौँ भने यही सिग्नल मात्रै पठाउँछौँ होइन हामीले स्टेरियो रिसिभर नै युज गरिरहेका छौँ भने चाहिँ त्यसलाई रिस यसरी जेनरेट भएको सिग्नल यहाँबाट ट्रान्समिस हुन्छ ट्रान्समिसन हुन्छ ट्रान्समिसन सिस्टमबाट रिसिभर साइडमा जुन एल प्लस आर र एल माइनस आर रिसिभ हुन्छ त्यसलाई फर्दर फेरि एडिसन र सब्ट्र्याक्टर सर्किटमा पठाउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले अल्टिमेटली लेफ्ट र राइट सिग्नललाई चाहिँ सेपरेटली अपटेन गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ स्टेरियो कोडिङ एन्ड डिकोडिङको प्रोसेस भयो एफएम ट्रान्समिसनमा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू यति नै छ स्टेरियो ट्रान्समिसनलाई पनि मजाले हेर्नुपर्छ है एफएम ट्रान्समिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन सिस्टम भनेर छ ट्रान्समिसन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ होला ट्रान्समिसन सिस्टम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एन्टायर सेटअप हुन्छ टिभी स्टुडियो भित्र के हुन्छ मटेरियलहरू चाहिँ एकुमुलेट गर्ने काम मटेरियलहरूलाई चाहिँ फाइनल्ली ब्रोडकास्ट गर्न फिट को रूपमा चाहिँ प्रोग्राम डेभलप गर्ने काम हुन्छ त्यस पछाडि भनेको ट्रान्समिसन ट्रान्समिसन सिस्टमको काम आउँछ अब ट्रान्समिसन सिस्टम भनेको नट नेसेसरी जहाँ हाम्रो स्टुडियो छ त्यहीँ नै ट्रान्समिसन सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन ट्रान्समिसन सिस्टम भनेको रिमोट कुनै लोकेसनमा अर्को ठाउँमा पनि राख्न सकिन्छ सो ट्रान्समिसन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट ट्रान्समिसन एउटा टेलिभिजन स्टुडियो अथवा रेडियो स्टुडियो एस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन सिस्टमलाई फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा लोकेसन हाम्रो एरिया कभरेज कति गर्नुपर्ने हो त्यो एन्टेनाले पर्टिकुलर कभरेज कति दिनुपर्ने हो प्राइमेरी स प्राइमेरी एरिया सेकेन्ड्री एरिया भनेर क्लासिफाई गरेको हुन्छ भनेर हामीले हेरा हेरा थियौँ अगाडिपट्टि त्यो जोनिङहरू कसरी प्रोभाइड गरेको छ त्यसको बेसिसमा अनि कन्भिनियन्स अफ एसेस भनेर छ त्यस पछाडि स्पेस रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा छ अब डिपेन्डिङ अपन ट्रान्समिटर यो कुराहरूको बेसिसलाई चाहिँ पहिले स्टडी गरेर चाहिँ ट्रान्समिटर ट्रान्समिसन साइटको लोकेसन चाहिँ फि फिक्स्ड गरिएको हुन्छ बेस्ट लोकेसन फर ट्रान्समिटिङ एन्टेना फर रेडियो अर टेलिभिजन स्टेसन इज अफन डिफ्रेन्ट फ्रम द प्रिफर्ड लोकेसन अफ स्टुडियो फेसिलिटिज 
जेनरली स्टूडियो फै स्टूडियो ठावे डिफ्रेंट लो लोकेशन में ट्रांसमिश राखे हो यो कारण डिफ्रेंट लोकेशन में लगे राखी हो ट्रांसमिटर्स आर एंटेना आर यूजली लोकेटेड एट सैपरेट साइट अदि ट्रांसमिटर रेसन्स डिफ्रेंट लोकेशन में छे पड़ी तेस सीग्नल प्रोवाइड करने काम जो मस्टर कंट्रोल स्टेशन बट निस्क सीग्नल हो स्टूडियो ट्रांसमिटर लिंक में जान पड़ी बल ट्रांसमिटर में हमें तेज प्रोवाइड कर ट्रांसमिटर ट्रांसमिटर में प्रोवाइड कर एवरी केसेस में डिफ्रेंट साइटमें होने पर यदि संगसंगे भाड़ी तेरह हम को साइटेड भ्रांसमिटर फैसिलिटीज रूडियो एक ही ठावे को साइटेड जेनरली डिफ्रेंट में प्रिफर कर ट्रांसमिटर साइट्स विल हेव एटलिस्ट द फलोइंग कैटेगरीज अफ इक्विपमेंट ट्रांसमिटर साइट में के होने हेद्दा एटा स्टूडियो ट्रांसमिटर लिंक होने भो जिस ऑडियो भिडियो सीग्नल्स एनालग डिजिटल सीग्नल्स जो ट्रांसमिटर साइट में आईपुगे होते स्टेरियो अथवा मोनारियल फिड के करने हो तेको अकोर्डिंग ट्रांसमिट कर ते पड़ी आँच प्रोसेसिंग इक्विपमेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के काम करने भो तो सीग्नल ट्रांसमिशन करना को प्रिपेयर करने भाई नेक्स्ट एक्साइटर होक्साइटर ने लो लो पावर वर्जन लाइन हाई पावर में कन्वर्ट कर जेनरली एक्साइटर में मोडुलेसन को काम एक्साइटर थ्रू भैर कुछ टाइप अफ मोडुलेसन यूज करने हो तेस को बेसि में ट्रांसमिटर में ट्रांसमिटर एक्साइटर बड़े मोडुलेसन कर वंस सीग्नल मोडुलेटेड पड़ी तो लो फ्रिक्वेन्सी सीग्नल एम्प्लिफाई करने काम पावर एम्प्लिफायर पावर एम्प्लिफायर एज अ होल हमी ट्रांसमिटर रिप्रेजेंट कर फिगर में वंस हमें एम्प्लिफाई कर सके पाड़ी अब तो ट्रांसमिशन करना को सीग्नल तेज हमें ट्रांसमिशन लाइन थ्रू एंटेनासम पुराव एंटेनासम राख्ता खेल अब एंटेना टावर टावर सपोर्ट हु प्रोवाइड करो टावर टावर पर डिफ्रेंट टाइप को पाड़ी हर ट्रांसमिशन सीस्टम में अल सीग्नल्स वेदर दे आर ऑडियो और भिडियो एनलग और डिजिटल अराइव एट ट्रांसमिटर साइट स्टूडियो ट्रांसमिटर लिंक थ्रू भर बल्ल तो सीग्नल्स ट्रांसमिटर साइट में आँच वो एनलग एंड डिजिटल एसटीएल्स आर यूज फर रेडियो एंड टेलीविजन अलग तो डिजिटल एसटीएल नहीं यूज हो प्राय जसो अजिटल टीवी को केस में एसटीएल डिजिटल नहीं होने मैंडेटरी थी भन न ट्रांसमिटर साइट फैसिलिटी ट्रांसमिटर साइट फैसिलिटी एक्सप्लेन कर चैप्टर पर आने मैक्सिम टाइम आने कोसन यही नहीं हो जिसमें हमी ब्लक डायग्राम लना एक्सप्लेन कर इसमें के हो स्टूडियो बट आक सीग्नल अब यह रिमोटली लोकेटेड यही ट्रांसमिट स्टूडियो ट्रांसमिटर लिंकमें आँच को साइटेड वर्किंग प्रिंसिपल से तैं आक सीग्नल एसटीएल में जान एसटीएल ने डिपेन्डिंग अपन अब स्टेडियो से ब्रोडकास्ट करने हो अथवा मोनारियल सीग्नल ब्रोडकास्ट करने तो अनुसार सीग्नल यहाँ ट्रांसमिट करने वो तेरी आयोग सीग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में आँच प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बड़ा तो सीग्नल्स प्रोसेस्ड होनी एनी चेंजेस कर फर्दर चेंजेस सको ते पड़ी ट्रांसमिटर में पठाए ट्रांसमिटर में एक्साइटर को काम मोडुलेसन करने हो तो आगे कैरियर सी बेस मोडुलेट करने भो अउटपुट अफ द एक्साइटर जेनरली लो फ्रिक्वेन्सी को हमें अब एंटेनासम पठान पर्ने हुआ खेल हाई हाई फ्रिक्वेन्सी में कन्वर्ट कर पावर एम्प्लिफाई कर पावर एम्प्लिफायर यहाँ यूज कर ट्रांसमिशन लाइन थ्रू हमें टावर टावर बट एंटेनासम पुराई रखा यहाँ बड़ सीग्नल रेडिएट होने भडियो प्रोसेसिंग के काम कर सीग्नल तो स्मूदन करने काम गई रखा एनालग एफ एम रेडियो अथवा एनालग टेलीजन स्टे स्टेशन छेरियो जेनेटर यूज कर रखा कंपोजिट स्टेरियो सीग्नल को अडियो सीग्नल अराइव एट द साइट अन एन एनालग एसटीएल 
video signal to analog STL my it will uh, it will be in composite video uh, form ready to fit direct to the video ex exciter video signals um, Analog form my eyes on it directly under video exciter my sent corner of song. Composite digital video saw one is it this life first man leaky or no pony on the analog signal my convert corner STL my provide corner pony on you say our poil analog STLs or you use the headache condition or the basically digital STL they use for a high concha. Exciter को वनी आगे वाने जस्ते best band signal लाए signal वाने को अब audio signal पनी होना सकने वो video signal पनी होना सकने वो अथवा digital stream का signals जून से analog अथवा digital दुबे form में होना सकने वो है तीस signals और लाए जाए हमें ले appropriate modulation technique use करते हैं analog television को case में हम रो दो इटा exciters और यू इन जोने वो video रा audio signal को लागी अनि video exciter ले composite video signal लाए जाए amplitude I'm the guardian amplitude modulation on the video signal one area at the amplitude modulation or never audio signal FM modulation or never Digital television saw on a single exciter Use only by the digital ATS when you advanced television System committee one era to name the television standard area to this go according to modulate course of one era says AM radio case my exciter Lee amplify matter got it as a पाउर एम्प्लिफायर में पाने पावर एम्प्लिफायर ते पड़ी मोडुलेटेड सीग्नल लो सीग्नल को होता हाई हाई पावर सीग्नल में कन्वर्ट करने भो अस पड़ी फर्दर ट्रांसमिट करने ट्रांसमिशन लाइन में अब यह एम पावर एम्प्लिफिकेशन को डिफ्रेंट काइंड अफ डिवाइसेस यूज कर सकने भो जिस में क्लाइरिस्टोन्स बेसिकली यूज भैर होता है सोलिड स्टेट डिवाइसेस टेट्रोड्स यूज कर इंडक्टिव आउटपुट ट्यूब्स यूज कर एम्प्लिफिकेशन को तेज पड़े अर्क कूलिंग सीस्टम को ट्रांसमिशन सीस्टम में हिट फैक्टर्स कंसिडर कर पर्ने वाक यूज होता भादा खी कूलिंग सीस्टम यूज कर कूलिंग सीस्टम कस्तो टाइप को यूज करने डिफ्रेंट टाइप्स अफ कूलिंग सीस्टम होता वाटर कूलिंग करने हो कि रेडिएसन कूलिंग करने हो कंडक्शन कूलिंग करने हो फर्स्ट इयर कूलिंग करने हो डिपेन्डिंग अपन दैट कूलिंग सीस्टम से डिफ्रेंट डिफ्रेंट यूज कर हमें हे अब यहाँ रेडिएसन कूलिंग यूज करने रेडिएसन कूलिंग यूज कर सकता रेडिएसन कूलिंग में एनोड एनोड ने जी हिट जेनरेट भाई रेडिएट कर फाल दिने काम कर नेक्स्ट वाने को तो रेडिएसन को लगी डिफ्रेंट मटेरियस को यूज कर निकल ग्राफाइट यूज कर कंडक्शन कूलिंग कैन बी यूज फर लो पावर डिशिप डिशिपेशन बाइस मंडा कंडक्शन कूलिंग आने को जैसे ये ट्रांसफर करने में थर्ड यूज कर रहा जैसे आ कूलिंग करना सकें जो तो इस पर साड़ी फर्स्ट ईयर कूलिंग आने रहा था जो समझ जाए ईयर ईयर प्रोवाइड करें जो कूल ईयर प्रोवाइड करें जो जैसे लेकर दे दो ये डेट आ मटेरियल्स आर जैसे कूल डाउन होने वाले वाटर कूलिंग माने को से कोल्ड ईयर पोटाउने अनितो से आप इतने हीटेड बाहर आओ से तीसरा लाइस सर्कुलेट कर रहा फादर कूलिंग करने अनिते वाटर लाइस से सर्कुलेट कर रहा से कूलिंग सिस्टम बनाउने वाने रहा से सिंपली आमिर बुझना सकता हूँ थर्मल एक्सेंसर्स और उसे यूज़ कर रहा है कौन से तें इंटरनल तेस पड़ी सीग्नल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन में गए ट्रांसमिशन लाइन में अब ट्रांसमिशन लाइन में डिपेन्डिंग अपन ट्रांसमिशन लाइन को फ्रिक्वेन्सिज हमें इंपिडेन्स मैच कर इसमें सीग्नल ट्रांसमिट कर ट्रांसमिशन लाइन को काम बने ट्रांसमिटर साइड अथवा डाइप्लेक्सर एंटिनासम कनेक्शन कराने काम हो तेस में अब को एक्जल फिडर अथवा वेब गाइड्स यूज कर मेन कुछ ट्रांसमिशन लाइन को अस पड़ी फिडर्स को इंपिडेन्स मैच होने सीग्नल से डिटोरेट होना सकता होनी ओपन वायर फिडर इज अकेजनली यूज मोस्टली फर सर्ट वेब स्टेशन्स ओपन वायर फिडर्स नहीं यूज कर सको न भाई स्पेशल को एक्जल फिडर यूज कर 
अनि जति पनि एन्टिनास हरु यूएचएफ अथवा वीएचएफ ब्यान्ड को लागि भनेर एन्टिना हरु बन राखेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ कोएक्सियल फिडर्स नै युज गरिराखेको हुन्छ this was our next one. It our transmitter site facility को figure मानो देखाए different kind of dummy loads or अथवा diplexers और रोचे त्यान use भाई रहा है diplexer लेचे frequency division multiplexing implement कर रहा हूँ सर और signal लाइचे divide करने काम से signal division को लाइचे use कर रहा है कौन सा जस्ट लाइचे Division man, I mean, combine gorne kam se gorra hai kono. So different transmission line bota aiga signals auru lai se. Uh, uh, I mean, le, uh, transmitter through or thwa yote antenna through radiate gorno pani ra chhane pa saari tista signal auru. So diplexer ma aira uh, se uh, combine on sun rotya bota se uh, pass gorin so trans uh, antenna ma. Uh, Dummy load ko kura garda kiri se. Isli se generally uh, signal quality check gorno kala ki use gorne ho. I uh, transmission को लागि ready भए को signal बनाइ सके पसाडी जे तो ठीक छ कि छैन भनेर चाहिँ testing purpose को लागि चाहिँ dummy load मा त्यो signal pass गरिन्छ dummy load भनेको चाहिँ जनरली एउटा रेजिस्टर हो जेन 50 ओम सम्मको व्हिच रिप्लेस योर ट्रान्समिटिङ एरियल अन योर ग्राउन्ड ट्रान्समिट गर्नु भन्दा अगाडि चेक गर्नु पर्ने छ कुनै सिग्नल लाई भने पसाडी यो dummy load मा चेक गरिन्छ यो चाहिँ टेस्टिङ पर्पस को लागि युज गर्छ इस बार यो डॉमी लोड में सिग्नल पास गोड़ा हैरी से सिग्नल रेडिएट पॉइंट रहा है को उधर ना त्यां बोला से अब सॉर्टेन फैक्टर्स और रू सिग्नल क्वालिटी ठीक सॉकी साइन आउट नहीं करा रहे थे ऑब्जर्व करना सॉकी इंसा इट एसेप्स द आरएफ पावर एंड टॉन्स इट इनटू हिट अनि अब डाइप्लेक्सर को काम अगाडि पनि भनिसके मैले डाइप्लेक्सर ले चाहिँ डिफरेंट ट्रान्समिशन लाइन्स बाट आएका फ्रिक्वेन्सी हरुलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने काम गर्छ र फर्दर एन्टिनामा ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ च्यानल कम्बाइनर आर युज्ड इन कम्बाइनिंग सिग्नल फर सेभरल च्यानल्स टु द सिंगल एन्टिना डिफरेंट च्यानल बाट आएका सिग्नल्स हरुलाई चाहिँ हामीले एउटै एन्टिना बाट रेडिएट गरिराछौ भनेर पछाडी त्यतिखेर चाहिँ च्यानल कम्बाइनर्स हरु युज गरिन्छ फेरि अब एंटीना एंटीना को कुरागर बड़ा खेड़ी अच्छा है हम डिपेंडिंग अपॉन एम बोर्डकास्ट कर रहा हो एफएम बोर्डकास्ट कर रहा हो के चाइन यूज कर रहा हो तो इसको अकॉर्डिंग से हम रो सिग्नल्स और डिफरेंट सॉरी एंटीना से डिफरेंट टाइप्स को होना सकता कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होना सकता तो ओवरऑल एंटीना डिजाइन कैरेक्टर और वो बने कौन से पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी को दियो सिग्नल इंस्ट्रेंट सिग्नल स्ट्रेंथ रोते इसको कवरेज एरिया को दियो रो डिस्ट्रक्शन फ्री इमिशन को कैरेक्टर्स और वो लाइसे कंसीडर करे रो एंटेना डिजाइन से गरीब कौन सा अनि यूज्ड टू सपोर्ट एंटीना फॉर एएम एफएम रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एज वेल एज माइक्रोवेव डिशेस एंड रिफ्लेक्टर्स भनेर सो जनरली एंटीना त्यसरी डिफरेंट डिजाइन को हुन सक्ने हो त्यसपछि एंटीना लाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि टावर्स हरु युज गरिराखेको हुन्छ एएम एफएम रेडियो स्टेशन्स हरुमा कतिपय केसेस हरुमा चाहिँ अब बिल्डिंग लाइन है ऐसा सपोर्ट टावर को रूप में रहे रहा अन्य बिल्डिंग को माध्यम से एंटीना रही रहा है कौन सा तीस बाहे और उस दूसरा टाइप ऑफ टावर्स और उसे हमले देखना सकते हैं जनरली अंतु बने को से गाइड टावर रस सेल्फ सपोर्टिंग टावर बने रहा हूँ जा अब यो दुई टा टावर्स मध्य विच टाइप ऑफ टावर्स आमले यूज कर दे सम मन्ने कुरा पनि इवन फेरी प्रपोज ऑफ द टावर ट्रांसमिशन के को लागि हो एएम एफएम टीवी त्यसमा डिपेंड हुने भयो हाइट अफ द टावर रिक्वायरमेंट हाम्रो कति छ त्यसमा पनि डिपेंड हुने भयो अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ साइज अफ द प्रोपर्टी अन व्हिच इट वाज बिल्ड साइज कत्रो साइज को चाहियो त्यसमा पनि डिपेंड हुने भयो अनि लोड तेजले हैंडल करने पर ने लोड का दियो तो टावर थ्रू अम्मे पढ़ाऊं ने लोड से का दी छोटे स्मार्ट पनी डिपेंड होने पायो कुन टाइप ऑफ टावर यूज़ करनी है गाइड टावर यूज़ करनी है कि सेल्फ सपोर्टिंग टावर यूज़ करनी पानी का डिपेंड होना है अब स्ट्रक्चर ऑफ़ द टावर को करा गोदा है जिसे स्ट्रक्चर कॉस्टो हाल को उन्हों पर सा होना है ये जनरली स्ट्रक्चर बने को से स्ट्रॉंग उन्हों पर ऑब्वियसली टावर लेस एंटेना लाई सपोर्ट करनी हो उनसे तो एंड तो स्ट्रेंथ लाई से लीनो सॉक्ने हाल को उन्हों पर स्ट्रॉंग उन्हों पर 
अनि अब एन्टेना राखिरहेको छ विन्ड बाइ द फिल्डमा हुने भयो त्यो कुरा भनेपछि विन्ड स्पिड अनि त्यस पछाडि अब रेन यी फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ असर नगर्ने टाइपको हुनु पर्यो स्टिफ इनफ भनिरहेको छ स्टिफ इनफ भनेको चाहिँ सिस्ट इनस्टेबल हुनु भएन स्टेबल हुनु पर्यो अनि सेफ टु बी क्लाइम्ड भनेर छ डिजाइन गर्दाखेरि त्यसरी डिजाइन गरिएको हुनु पर्यो बजेट भित्र एन्ड टाइम स्केल्स एलोकेटेड भित्र कन्स्ट्रक्ट गर्न हाल्ने हुनु पर्यो अनि मेन्टेनेबल हुनु पर्यो इन्टेन्डेड लाइफ स्प्यान कति राखेको छ त्यो अनुसार अनि फिजिकल कन्डिसन्स अन लोकालिटीको अकोर्डिङ चाहिँ स्टाब्लिस गरेको हुनु पर्यो अब सेल्फ टप सपोर्टिङ टावरको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन जेनरल्ली देखिरहेको टावर जुन मेटल स्ट्रक्चर मात्रै भएको टावर छ दिस टाइप अफ टावर जेनरली डज नट एक्सिड नाइन्टी नाइन हन्ड्रेड फिट इन हाइट आर यूज पर्टिकुलरली वेयर स्पेस इज लिमिटेड गाइड टावर भनेको चाहिँ कन्सेप्चुअल्ली हेर्दाखेरि फर्स्टमा त्यो हेऱ्यो भने ठिक हुन्छ होला यो भनेको चाहिँ सेल्फ सपोर्टिङ टावर हो है यसमा चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरिराखेको केही पनि कन्टेन्ट हुन्छ जस्तो हामीले यतापट्टि हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो लाइन्सहरू छन् यसलाई चाहिँ स्टेज टेन्सन भनेर भन्छ यसलाई यो सपोर्ट सिस्टम चाहिँ यहाँ प्रोभाइड सपोर्ट लाइन्स चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गाइड टावर भनेर भन्छौँ अनि त्यो युज नगरेका टावर्सहरू यो हामीले म्याक्सिमम दे हिराएको टावरहरूको हुन्छ सेल्फ सपोर्टिङ टावर अब यो चाहिँ एरिया कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि पनि सेल्फ सपोर्टिङ टावरहरू चाहिँ धेरै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एरिया कन्स्टेन्ट छैन एरिया चाहिँ इनफ अभाइबल छ भने चाहिँ गाइड टावर्सहरू पनि युज गरिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ भएन इट इज युजली स्क्वायर इन क्रस सेक्सन बट क्यान अल्सो बी रेक्टेङ्गुलर एन्ड इज जेनरली कन्स्ट्रक्टेड अफ लार्जर स्ट्रङ्गर मेम्बर्स देन गाइड टावर्स सेल्फ सपोर्टिङ टावरलाई चाहिँ स्ट्रङ एज कम्पेयर टु गाइड टावरलाई सपोर्ट पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ तर सेल्फ सपोर्टिङ टावर चाहिँ आफै नै स्टार स्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ स्ट्रङली बिल्ड गरिराखेको हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो त्यो वाइल लेग्स आर नर्मली इन कम्प्रेसन सर्ट एन्ड विन्ड लोडिङ क्यान कज टेन्सन इन मस्ट अफ द मेम्बर अनि विथ विन्ड विन्डलाई चाहिँ विन्ड प्रेसरलाई विथ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने गरेर चाहिँ डेभलप गरिएको हुन्छ सफिसियन्टली त्यो दुईटा लेग्सहरूको भरमा मात्रै स्टा स्ट्यान्ड हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यो टावरलाई चाहिँ जेनरली स्प्रिड अपार्ट गरेर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्टेबल हुने तरिकाले चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो गाइड टावर्सको क्रेसमा चाहिँ तिनीहरू स्लेन्डर हुने भए अनि फोर साइडेड ल्याटेस्ट कन्स्ट्रक्सन थ्री अथवा फोर साइडेड ल्याटेस्ट कन्स्ट्रक्सन हुन सक्ने भयो डाइमेन्सन ओभर युनिफर्म इन डाइमेन्सन ओभर देयर लेन्थ भनेको छ गाइड टावर डिपेन्ड इन्टायरली अन इट्स गाई वायर्स टु होल्ड इट्स भर्टिकल एन्ड किप इट स्टेबल रिक्वायर्स लार्ज पिस अफ ल्यान्ड अर गाई इन अ सिङ्गल टावर भनेर छ यसैलाई यो वायर्सहरूलाई नै गाई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यो भनेको चाहिँ थ्री डिरेक्सन अथवा इभन फोर डिरेक्सनमै कभर गरेर सपोर्ट प्रोभाइड गरेको हुन सक्छ भनेर सो यसलाई चाहिँ लार्ज लार्जर एरिया रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अनि अब यो चाहिँ हायर टलर हामी जेनरली ट्वेन्टी वान फिफ्टी फिटसम्म टल बनाउन सक्ने भयो यो चाहिँ सेल्फ सर्फ सफिसियन्ट भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइटमा यो चाहिँ अलिकति कम नै राख्नुपर्ने कन्स्टेन्ट चाहिँ हुन्छ त्यस बाहेक जेनरली प्रिफर गर्दाखेरि चाहिँ गाइड टावरहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि एक्सपेन्सिभ चाहिँ गाइड टावर्सहरू हुन्छ अनि प्रोडक्सन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गाइड टावरलाई प्रिफर गरिराखेको हुन्छ ए नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ रिड्युस्ड भयो सेल्फ सपोर्टिङ हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन प्राइस चाहिँ हाई हुन जान्छ अनि यतापट्टि नर्मल कन्डिसनमा गाइड टावर्सलाई चाहिँ रेडियस एट्टी पर्सेन्ट राखेको हुन्छ हाइटको अकोर्डिङ त्यो टावरको हाइटको अकोर्डिङ दस रुरल एरियाजहरूमा चाहिँ गाइड टावर प्रिफर गरिने भयो अनि त्यसको गाई गाई वायरहरू जुन छ त्यो चाहिँ विद इन विथ टाइम चाहिँ स्ट्रेच्ड हुने हुनाले चाहिँ त्यसलाई टाइम टाइम टु टाइम मेन्टेनेन्सहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ अनि 
यतापटि कम्पेयर टु सेल्फ सपोर्ट त्यसमा सेल्फ सपोर्टिंग टावरमा चाहिँ 13% percent स्प्रेड गर्दा खेरि यो स्प्रेडिंग भनेको चाहिँ हाइट को 13% percent को चाहिँ नियर अबाउट 13% को रेंजमा चाहिँ यसलाई स्प्रेड गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ छ यो जनरली अर्बन एरियाजमा युज गरिन्छ or even uh, self supporting tower one ego say uh, if sun height goes how one is a building comati bunny rakin rakna sokin so transmission system ma'am le ne one ego eighteen a you are chapter border don't make maximum so did I have a question match a for some मैम प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया बंद कर ना प्रेजेंट करा केबल टीवी को पनी रेडी था मैम वो प्रेजेंट कर दाउन से So, my topic is transmission systems. Transmission system one is a signal that is placed in the place where it is put on. And the signal is an electrical form, optical, or radio signal. So, we have broadcast engineering, which is the main focus of radio signal. अनि ब्रोडकास्टिंग माने को जे कुने भी नी इनफॉरमेशन जे अब ब्रोडकास्टिंग माने भी थी के वन टू मेनी उन्हें बाको हुआ है रजे ऑडियो रा वीडियो में जे हम लाइक दम है सॉजीलो हूँ जो अनि ये ऑडियो रा वीडियो सिग्नल लाइक जे वायरलेस मींस बारा ट्रांसमिट करने वाले के ब्रोडकास्टिंग हो अनि डिपेंडिंग अपन द मॉडुलेशन प्रोसेस एक दम है देरे फेमस बाको बने को जे फेमस अन्य प्रैक्टिकल बाको बने को जे एम मॉडुलेशन रा एफएम मॉडुलेशन हो ब्रोडकास्टिंग को मोड में एक दम है वाइडली यूज़ होने जे अन्य अब जस्ते ब्रोडकास्टिंग बने विधि के हमने रॉ मटेरियल्स और साइंस आ ताकि हमें के दीने लिसनर्स रा व्यूअर्स लाय बने रा अन्य रॉ मटेरियल्स ब्र the flames program is the format of the flames. So, we have the operational center in the operational center. So, we have the predefined form. So, we have the same order, like sequence order, to transmit the listener and viewer. So, we have the broadcaster. So, we have the organization as an organization or as a person. So, we have the radio as a person. She is the she or he is the broadcaster. अनि broadcaster बने को जैसे हमले driving broadcaster लाई जी certain ये उधर requirements और उनसे जस्ते हमले drive करना को लाइक driving license चाहे जस्ते अब इस पर जैसे अब license frequency license to broadcast उन्हों को रहे हो अनि right to broadcast the material उन्हों को रहे हो अकुने पनी commercial agreement और उन्हों को रहे हो ये दी उसे advertisement और कुने promotional promotional कुरा रुगारी रहे को था उन्हें अनि published program guideline रस के चुलु उन्हों को रहे हम transmitter और receiver वाले रा main कुरा बाया लो transmission system को लाए लो transmitter ले जब ब्रोडकास्टिंग में जैसे हमले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ कर सम एस अ वे ऑफ ट्रांसमिशन अनि इसमें जैसे लो फ्रीक्वेंसी तीर रेडियो वेव सुनते हैं अनि हाई फ्रीक्वेंसी तीर जैसे कॉस्मिक रेडियो सुनते हैं अनि हमले अब रेडियो ब्रोडकास्टिंग को लागी जैसे रेडियो वेव्स तेर the station matter receiver some of book the hair is electromagnetic wave lazy I'm radio signals carry her dragons any of electrical current carrying audio video is sent by a line from control room to the transmitter control room by a transmitter go like is a electric current used by raccoon so any camera carrier wave lies in modulate when got raccoons अनेक तीस पच्चीस एफ ट्रांसमिटर लीजिए अब उसको सेप सेप चाहिए रहा हो हमले मतलब 
रेडियो वेव जेनेट कर हमें हेल्प कर एंटिना को बाटो रेडिएट भर रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेडिएट हो रिसिवर भाई अब ट्रांसमिटर ने जो रेडियो वेव फा तो हमें पिकअप करना रेडी भर बस अभी रिसिवर को काम बनेक पिकअप द ट्रांसमिशन सर द रेडियो वेब्स अभी कन्वर्ट द कैरियर इन टू द साउंडर पिक्चर लिशनर ने अथवा भिडियो भ्यूअर ने बुझने तरीका में कन्वर्ट भी कर थैंक यू मैम ये मेरे थैंक यू ठीक अब ट्रांसमिशन सिस्टम को कोई बाकी दिखने ट्रांसमिशन सिस्टम को कोई भी छाइन है ठीक केबल टेलीविजन में प्रेजेंट कर
ठीक है केबल टेलीजन को टपिक एकदम इजी और टपिक हमें जस्ट तीन टा कु मत हे सीग्नल सोर्सेस के सिग्नल सोर्सेस जो कुछ उसके एक्सप्लेन कर सीग्नल सोर्सेस में सैटेलाइट सीग्नल होने भो टेरेस्ट्रियल सीग्नल होने भो आउटकास्ट बोर्ड आउटसाइड बोर्डकास्ट सीग्नल्स होने भो लोकल स्टूडियो बट जेनरेट कर सीग्नल्स होने भो रेकर्डेड सीग्नल्स होने भो एडिशनल सर्विस केबल टेलीजन में अब ने कि छाइन था तर इंडिया तीर से जो चैनल हेने हो तेज मत पेमेंट करने जो चैनल हेने हो तेज मत पेमेंट कर सीस्टम थे एडिशनल सर्विसेस पे टीवी तो कंसेप्ट में थी ती कु अब केबल टेलीजन सीस्टम में हमें जस्ट हेने को केबल सीग्नल सोर्सेस कुन कुन सोर्सेस सीग्नल आन सी कुछ भो अब केबल सीग्नल प्रोसेसिंग तैंब आयोग सीग्नल्स हमें कसरी प्रोसेसिंग कर कंबाइनर में पठाऊ तेस को लगी एट हेड इन इक्विपमेंट वाले होता को ब्लक डायग्राम छसमें डिफ्रेंट सीग्नल्स जो अब सैटेलाइट बड़ आयोग सीग्नल्स कसरी रिशिव करने अस फर्दर मोडिनेसन के अभी फिर यतापटी आएर टेरेस्ट्रियल सीग्नल्स रिशिव करे पाड़ी तेज मोडुलेट कर मोडुलेट कर कंबाइनर सर्किट में पठान पर्ने हो ये सब कंबाइंड भी होना सकता यो हम जी उसने सीग्नल सोर्स केबल सीग्नल सोर्स एक्सप्लेन कर ती डिफ्रेंट डिफ्रेंट सीग्नल सोर्स आया सीग्नल्स हमी मिक्सिंग कर फाइनल सीग्नल बनाएर पठान पर्ने होता डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क में सो तीख कंबाइनर नेटवर्क हमें चाहिए इसलिए सीम्पली बुझ्ता खेल हमें टेलीजन अथवा उतापटी ऑडियो रेडियो ब्रोडकास्टिंग में रेडियो स्टूडियो में जो ऑडियो कंसोल पढ़ अथवा भिडियो स्विचर्स पढ़ सीमिलर यहाँ कंबाइनर होस का इनपुट के होता भादा खेल यही केबल सीग्नल सोर्सेस इनपुट होने हम बुझ् सकस अक्स्ट कोई रेडी छबल को भाई कर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्ू कर अमित प्रेजेंट होनी है आशीष केबल टेलीजन लिटेल हम नेक्स्ट क्लास में हर ल अब इस पड़ी केबल टेलीजन खास लमो चैप्टर होबाउट थर्टी हाफ एन आवर्स में हम इस कम्प्लीट कर सकता पड़ी डिजिटल सिलेबस में नलेखे डिजिटल टेलीजन हमें हेन पर्ने होता 